Lampu isyarat warna merah. Awak alert. Awak bawa kereta kan? Hijah. Lepas hijah merah kan? Awak bersedia dah untuk berhenti. Faham? Macam dalam mata dia ada sel-sel yang bersedia tangkap cahaya. Okey? Ah. Fungsi sel rod dan sel kon pada mata. Eh macam sel kong lah bunyi. Sel kon. Sebab sel tu berbentuk kon. Alif. Kon. Kon. Ha, kalau rok panjang. Okay. Kita dapat melihat objek berwarna kerana dalam lapisan retina mata kita terdapat sel yang peka pada cahaya. Iaitu sel rok dan sel kon. Okay. Kenapa cikgu highlight orang ni? Sebab dia duduk dalam buku teks. Kot-kot lah ada sel kon atau sel rok. Awak tak ada lah royak sel kon dengan sel rok tu duduk kaki. Sel kon dengan sel rok duduk dekat mata. Dalam mata dekat kawasan mana? Reti? Nah, betul. Okey, apakah fungsi sel-sel ini? Ashraf, boleh mari tolong baca sekejap Ashraf? Haa, ah, okey Ashraf. Dah, jangan duduk pompon dia, dia rajin. Okey, ah, awak ambil kursi, kita interview Ashraf dekat sini. Asyur akan bacakan perenggan kedua dan ketiga. Perenggan pertama cikgu dah bacakan. Assalamualaikum. Nadi. Serok peka pada cahaya berke keamatan rendah terutamanya pada waktu malam. Serok ini tidak peka pada warna dan tidak digunakan dalam perhidatan objek berwarna. Hmm, okay. Maksudnya serok ni serok ni dia hanya peka pada kalau ada cahaya ke tak. Terutama waktu malam. Itu bila waktu malam keamatan cahaya ren? Dah. Siang cahaya banyak tak? Siang cahaya banyak tak? Ha, siang cahaya malam. Tak ada ke bulan je kan cahaya bulan je lah. Okey, sambung. Ha. Ah. Sel kon peka kepada cahaya yang terang dan memberikan kita penglihatan berwarna. Terdapat tiga jenis sel kon. Setiap jenis hanya peka terhadap sejenis cahaya prima iaitu merah, hijau atau biru. Warna yang dilihat bergantung kepada kesan warna itu ke atas setiap jenis sel kon. Ha, jadi sel rod dan sel kon dia berbeza. Ha, sel kon ni 
peka pada cahaya terang. Tapi serok ni peka kepada cahaya yang tak terang. Keamatan rendah pada waktu malam. Ha. Okey, cuba awak tengok dalam lukisan Alif. Dalam lukisan tu banyak sel kon ke banyak sel rod? Ha, banyak sel rod. Sel rod untuk apa? Sel rod untuk apa? Ha, waktu ma? Lam. Ha, dia tidak peka kepada warna. Tidak digunakan dalam penglihatan objek berwarna. Okey, rata-rata dalam kelas kita ni, objek berwarna ke tak berwarna? Jadi kalau objek berwarna, masa siar yang terang ni, serok ke selkon yang betul alih. Awak peka alih walaupun awak tak sak, sak nyaling lagi. Ha. Boleh, boleh. Pergilah tu sampah. Susah mata ni. Cuba tengok kecil je. Ha, cuba pergi ni mata ni. Kecil je mata. Tapi dalam tu tengok macam ni. Semua orang tak sanggup lukis. Cikgu sanggup lukis. Okey. Sanggup lukis. Ha, Ashraf dengan Amir Zaidi tengah lukis. Siapa tak sanggup lukis? Okey, Fikri tengah lukis. Oh, ramai orang tak sanggup lukis. Badi yang Anissa lukis ya? Ha. Ha, lukis. Bila awak rasa rumit, baru awak tahu. Semua tu bukan awak buat lagi. Baru lukis, baru. Siapa buat? Ah, Allah lah buat. Nak lukis rumit dah. Sebab tu siapa tanya cikgu hari tu mata bayonik itu? Siapa tanya cikgu mata bayonik? Cikgu. Ha. Oh, senangnya bagus. Siapa tanya cikgu hari tu mata bayonik? Betul ke Zulu Syam? Mata bayonik ni, mata robot kan? Tapi kena kena ada orang sanggup cipta tu. Orang oh, halu-halu tu. Tak mustahil ni Zulu Syam? Tak mustahil? Okay, tengok ni. 7 minit 45 saat ni. Rekod ni. Dalam mata ni, entah-entah Allah cipta ada benda, sel. Ni orang okay, jumpa ni. Sel rock dengan sekor ni bangun orang okay, jumpa. Entah-entah dalam mata kita, ada sel yang boleh rekod. Daripada kita bayi, celik mata, sahabat kita tutup mata, mati. Boleh-boleh hmm, kita andas. Jadi, Allah akan okay, buka balik video tu. Macam awak buka video Cik Gulan ni. Ha. Ha, yang ni manusia cerita. Mungkin orang tak jumpa lagi. Ya, yeah, betul. Satu hari nanti. Okey.